Buongiorno a tutti ragazzi, oggi non sono nelle vesti di Chiara Mangia Tutto, bensì nelle vesti di Chiara Analizza Tutto, Chiara Studia Tutto, non lo so, fate un po' voi. Il protagonista di questo mio video stavolta è lui, o lei, <ride> Arancino, Arancina, chiamatela un po' come vi pare, l'importante dalle mie parti è che sia gustosa e che abbia un bell'aspetto. Ma esiste una maniera oggettiva per stabilire se un alimento possa essere gustoso o meno? Certo che sì, possiamo ricorrere all'analisi sensoriale. Ma che cos'è questa analisi sensoriale? È una disciplina scientifica che valuta le caratteristiche di un prodotto attraverso l'utilizzo dei cinque sensi, quindi vista, olfatto, gusto, udito e tatto. Questo tipo di analisi viene sostanzialmente impiegata dalle grandi aziende alimentari quando è necessario un confronto con la concorrenza oppure una modifica della ricetta oppure è un test utilizzato per la validazione della shelf life. La shelf life sarebbe quella che noi in parole povere definiamo data di scadenza. Quando viene effettuata un'analisi sensoriale non vi è solo un assaggiatore come in questo caso, bensì intervengono diverse persone che possono essere esperte oppure possono essere i normali consumatori. Tutto dipende dal tipo di analisi che dobbiamo effettuare e eh, si impiegano diverse persone per avere un valore oggettivo dei dati. Per la nostra analisi in questo caso ci serviremo di un arancino acquistato in un bar qui vicino. Iniziamo la nostra analisi e partiamo dalla vista. Allora, l'aspetto è quello di un cono, base piatta. Se fossimo stati a Palermo la forma probabilmente sarebbe stata tondeggiante. Il colore della pasticcina è giallo scuro. La superficie è rugosa. Questa rugosità è dovuta al pangrattato utilizzato per la panatura. Vediamo come si presenta all'interno. Lo tagliamo. Notiamo che il riso è bianco, quindi non è stato utilizzato il zafferano. Al suo interno è presente un ragù, ma un ragù molto semplice, appunto con carne e formaggio. Continuiamo la nostra analisi con l'olfatto. Percepiamo un tenue odore di fritto e all'interno invece si percepisce un fortissimo odore di ragù che sovrasta quello del formaggio. Infine terminiamo con il gusto a cui è associato il tatto. Partendo dalla crosticina, Il sapore si presenta leggermente untuoso a causa dell'utilizzo dei grassi utilizzati, cioè l'olio utilizzato per friggere. Non si percepisce alcun retrogusto di rancido, il che è una cosa buona perché denota che la panatura è stata fatta in maniera ottimale, ossia non troppo eccessiva. Assaggiamo l'interno del nostro arancino. Allora, il riso è cotto alla perfezione, non è quindi né molliccio, né al dente, proprio cottura ottimale. Percepiamo una fantasia di sapori misti, complessi, dove prevale il sapore del ragù. Il formaggio è quasi inesistente, secondo il mio parere. Il ragù come rispecchia eh, i canoni di quello che è, a mio avviso, l'arancino perfetto. Non dolce, ma sapido, gustoso, dal sapore tipico, caratteristico. Il ripieno, in questo caso, è abbondante ed equilibrato, con i componenti ben, al, ben amalgamati e combinati. Ti è piaciuta questa versione di Chiara Mangia Tutto? Scrivimelo nei commenti e fammi sapere se vuoi che analizzi qualche altro alimento mediante analisi sensoriale. Ciao ragazzi, alla prossima!